हेलो वेलकम टू स्टेट कंप्यूटर साइंस और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट थ्री वीडियो है इसमें हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है उसको देखेंगे और उसपे बेस्ट जो भी न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे उसके बाद एक पार्ट पार्ट फोर और आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का आ, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे फाइल मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और डेड लॉक इन सब में जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग कवर करेंगे तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ये हो गया शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ये पिछले वीडियो में मिस हो गया था ये स्लाइड दो तरह का होता है प्रिमटिव और नॉन प्रिमटिव ये सबका डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं प्रिमटिव में कौन कौन सा आता है एस आर टी एफ एल आर टी एफ राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी क्यूब और नॉन प्रिमटिव में एफ सी एफ एस जो ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख लिए फिर आता है एस जे एफ एन जे एफ एच आर आर एन मल्टी लेवल क्यूब एंड प्रायोरिटी क्यूब प्रायोरिटी क्यूब इन दोनों में है प्रिमटिव एंड नॉन प्रिमटिव क्योंकि ये दोनों टाइप का होता है तो इसमें हम लोग मेन कौन कौन सा एल्गोरिदम देखेंगे ये देख चुके हैं ये देखेंगे फिर मल्टी लेवल फिर प्रायोरिटी एस आर टी एफ राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी इतने एल्गोरिदम जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको देखेंगे स्टार्ट करते हैं क्या होता है बस टाइम मतलब कितना कि एक प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा टोटल एग्जीक्यूट होने में वो होता है बस टाइम तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एस जे एफ Shortest job, first. In SJF scheduling, the process with the lowest burst time, जिसका सबसे कम burst time होता है, among the list of available processes in the ready queue, each scheduled first. जिसका सबसे कम burst time होगा, वो सबसे पहले scheduled होगा. Easy to implement in batch system where required CPU time is known in advance. ये batch system implementations का easy है क्योंकि वहाँ पे CPU time पहले से पता होता है. Impossible to implement in interactive system where required CPU time is not known. यहाँ पे CPU time known नहीं है वहाँ पे इसको implement नहीं कर सकते. This processor should know in advance how much time process will take. Processor को पहले से पता होना चाहिए कि कितना time लगेगा एक process को execute होने में. तभी हम लोग SJF को implement कर सकते हैं. तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बहुत ही इजी है ये न्यूमेरिकल जैसे यहाँ पे प्रोसेस आईडी दिया हुआ है अराइवल टाइम दिया हुआ है और बर्स टाइम दिया हुआ है हम लोग को क्या निकालना होता है कम्प्लीशन टाइम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग है ये सारा टाइम हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहा से जीरो से और जो भी न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा इस चार्ट की हेल्प से कीजिएगा ताकि ये टाइम निकालने में ईजी रहे जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जी, जीरो पे देखेंगे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है तो जीरो पे यहाँ पे क्या है कोई भी प्रोसेस नहीं है तो अब वन पे चेक करेंगे और जीरो से वन क्या होगा सीपीयू आइडल होगा क्योंकि कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है अब वन पे चेक करेंगे तो वन पे क्या है पी वन भी आ गया और पी थ्री भी आ गया दो प्रोसेस आ गया मीन्स वन पे क्या है पी भी है और P3 भी है दो प्रोसेस है अब इन दोनों प्रोसेस में चेक करेंगे बस टाइम किसका कम है P1 का या P3 का तो P1 का कितना है थ्री है और P3 का कितना है टू है तो हम लोग सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे टू को एग्जीक्यूट करेंगे P3 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि इसका बस टाइम कम है और शॉर्टेज जो फर्स्ट में जिसका बस टाइम सबसे कम रहता है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं तो पी को एग्जीक्यूट करेंगे कितना है इसका बस टाइम टू है मीन्स वन और प्लस टू कितना हो गया थ्री हो गया अब थ्री पे चेक करेंगे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है क्या तो थ्री पे कोई भी प्रोसेस हाँ पी टू अराइव हुआ है मीन्स पी टू टू पे ही अराइव हो गया है तो आप रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस है पी वन है और पी टू है पी वन और पी टू अब पी वन पी टू में चेक करेंगे बस टाइम किसका कम है तो P1 का 3 है और P2 का क्या है 4 है तो इसको हम लोग सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे P1 को 
एग्जीक्यूट करेंगे और P1 का फर्स्ट टाइम कितना है तीन है यानी थ्री प्लस थ्री सिक्स अब P2 P1 एग्जीक्यूट हो गया अब सिक्स पे चेक करेंगे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है क्या तो हाँ अराइव हुआ है फोर पे ही अराइव हो गया P4 तो अब कौन कौन सा प्रोसेस बचा P3 थ्री एंड पी थ्री एंड पी फोर सॉरी पी टू एंड पी फोर पी टू एंड पी फोर बचा हुआ पी टू एंड पी फोर पी वन पी थ्री हो चुका पी टू पी फोर बचा हुआ है पी टू पी फोर में चेक करेंगे बस टाइम किसका कम है यानी पी टू और पी फोर दोनों का सेम है अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों का सेम बस टाइम है तो इस केस में क्या करेंगे जिसका अराइवल टाइम पहले हुआ उसको पहले एग्जीक्यूट करें तो इस केस में क्या पी टू का अराइवल टाइम पहले है वो सेकेंड दो ही सेकेंड में अराइव हो गया था तो यहाँ पे क्या करेंगे पी टू को एग्जीक्यूट करेंगे और पी टू का फर्स्ट टाइम क्या है फोर है और यहाँ पे क्या है सिक्स ऑलरेडी हो चुका है यानी सिक्स प्लस फोर क्या हो गया टेन उसके बाद कौन सा बच्चा पी टू हो गया अब बच्चा पी फोर P4 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है और इसका वर्स्ट टाइम क्या है 4 है तो 10 ऑलरेडी हो चुका है प्लस 4 क्या हो गया तो अब ये चार्ट बन गया कम्प्लीसन टाइम पता ही है कैसे निकलता है सबसे पहले P1 का तो P1 के राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या है 6 है तो इसका कम्प्लीसन टाइम क्या हो गया सिक्स हो गया फिर पी टू पी के राइट हैंड साइड में क्या है टेन है इसका कम्प्लीसन टाइम क्या हो गया टेन हो गया फिर P3, P3 के राइट हैंड साइड में क्या है 3 है तो इसे कम्प्लीसन टाइम 3 हो गया और P4, P4 के राइट हैंड साइड में क्या है 14 है तो इसे कम्प्लीसन टाइम 14 हो गया जब कम्प्लीसन टाइम निकल गया तो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना एकदम आसान है टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कम्प्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम मीन सिक्स माइनस वन फाइव हो गया इसका टर्न अराउंड टाइम वैसे ही सबका टर्न अराउंड टाइम निकाल लेना है और वेटिंग टाइम क्या होता है जब टर्न अराउंड टाइम निकल गया तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा वेटिंग टाइम निकल और इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल सीपीयू कितना सेकेंड लिया प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगी तो क्या हो जाएगा फोर्टीन सेकेंड और इसका एवरेज भी पूछा जाता है टर्न अराउंड टाइम का एवरेज तो एवरेज कैसे निकालेंगे टोटल टर्न अराउंड टाइम को एड कर लेंगे और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे तो टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा नेक्स्ट इन डैश द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिस एल्गोरिदम इज द प्रिंटिव वर्जन ऑफ एस जे एफ सीडियो क्या बोल रहा है कि इन डैश द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो एग्जीक्यूशन है प्रोसेस का वो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है दिस एल्गोरिदम इज प्रिंटिव वर्जन ऑफ एस जे एफ शेड्यूलिंग तो वो कौन सा होगा एस आर टी एफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ये एक्चुअली क्या होता है एस जे एफ का ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो हम लोग जस्ट देखे हैं उसका ये क्या है प्रिंटिव वर्जन है एस जे एफ क्या नॉन प्रिंटिव है और ये प्रिंटिव वर्जन इसमें क्या होता है एट द अराइवल ऑफ एवरी प्रोसेस द एस आर टी एफ शेड्यूल्स द प्रोसेस विथ द लीस्ट बॉस टाइम अमाउंट द लीस्ट ऑफ एवेलेबल प्रोसेस एंड द रनिंग प्रोसेस एस आर टी एफ क्या करता है शेड्यूल करता है प्रोसेस को जिसका सबसे कम बॉस टाइम रहता है तो एस जे एफ भी यही काम करता है लेकिन एस जे एफ में क्या होता है जब एक बार प्रोसेस एंट्री ले लेता है तो कम्प्लीट होकर फिर टर्मिनेट होता है क्योंकि वो नॉन प्रिंटेड है और एस आर टी एफ में क्या है लीस्ट फर्स्ट टाइम सबसे पहले सीपीयू में जाता है लेकिन एक टाइम पॉइंट रखेंगे और फिर जब वो फिर से वो जब रेडी क्यू में जाता है स्विच होकर तो क्या होता है कॉन्टेक्स्ट जो होता है प्रोसेस का वो सेव होता है कहाँ पे सेव होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में और, और वो ये पीसी भी कब तक मेंटेन रहता है जब तक ये वो प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए तो इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का ये पे प्रोसेस आईडी दिया हुआ है अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम ग्रैंड चार्ट है ये 
जीरो से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जीरो पे चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस है तो जीरो पे कौन सा प्रोसेस है पी वन तो यहाँ पे क्या है पी वन को सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे सिर्फ एक सेकेंड के लिए क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम दिया तो पी वन को एग्जीक्यूट किया एक सेकेंड के लिए और पी वन का बॉस टाइम कितना है फाइव सेकेंड तो ये एक सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया बचा फोर सेकेंड फिर वन सेकेंड पे चेक करेंगे कौन कौन सा प्रोसेस आता है पूरा तो वन सेकेंड पे पी वन तो है ही पहले से और पी टू भी अराइव हो तो अब पी वन पी टू में चेक करेंगे बर्स टाइम किसका कम है पी वन और पी टू पी वन पी टू में बर्स टाइम किसका कम है पी टू का है तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे पी टू को एग्जीक्यूट करेंगे एक सेकेंड के लिए ये कितना बचा अब दो बचा राइट अब सेकेंड दो सेकेंड पे देखिए कौन कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है तो पी थ्री भी अराइव हो गया मतलब यहाँ पे पी वन पी टू और पी थ्री तीनों अब पी वन पी टू पी थ्री में चेक करेंगे इसका बस टाइम कम तो पी वन पी टू पी थ्री तो किसका कम है P3, P2 का है तो P2 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि P2 टू अभी दो ही सेकेंड बचा हुआ है ये फोर है ये भी फोर है तो P2 टू को एग्जीक्यूट करेंगे अब तीन सेकेंड पे देखेंगे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है क्या नहीं हुआ है तो हम लोग इसी में फिर चेक करेंगे किसका बस टाइम कम है तो ऑब्वियसली ये सिर्फ एक बचा हुआ है तो फिर से P2 को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे वन सेकेंड के लिए अब फोर पे देखेंगे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है क्या तो हाँ पी फोर अराइव हो गया मीन्स ये पी टू टर्मिनेट हो गया पी टू कम्प्लीट हो चुका है अब कौन कौन सा बचा हुआ है पी वन पी थ्री और पी फोर अब इन तीनों में चेक करेंगे बस टाइम किसका कम है पी वन पी थ्री और पी फोर तो पी फोर का वन ही है तो फिर से पहले पी फोर को हम लोग और ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया तो अब फाइव सेकेंड पे चेक करेंगे कोई अराइव हुआ है क्या प्रोसेस तो कोई भी प्रोसेस अब अराइव नहीं हो रहा है मीन्स कौन कौन सा बचा हुआ है पी वन और पी थ्री पी फोर हो गया पी वन पी थ्री बचा हुआ अब पी वन पी थ्री के बॉस टाइम पे चेक करें पी वन का बॉस टाइम फोर है और पी थ्री का भी फोर बचा हुआ तो क्या होगा इसमें कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा तो जिसका अराइवल टाइम कम हुआ मीन्स पी तो P1 वन एग्जीक्यूट हो गया वन सेकेंड तो कितना बचा थ्री बचा फिर चेक करेंगे दोनों में P1 और P3 में किसका कम है तो P3 का कम है तो P1 को पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे P1 को एग्जीक्यूट कर लिए तो कितना हो गया P1 वन एग्जीक्यूट अब कौन सा बचा हुआ पी थ्री बचा हुआ तो पी थ्री को फिर एग्जीक्यूट करेंगे पी थ्री पी थ्री पी थ्री और पी थ्री टोटल हो गया पी थ्री एग्जीक्यूट हो गया मीन्स ये ब्लैंक है ये थर्टीन सेकेंड पे टोटल कंप्लीट हो चुका है सारा प्रोसेस तो अब कंप्लीशन इसमें कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे तो देखिए P1 तो सबसे पहले चेक करेंगे P1 वन लास्ट कहा दिख रहा है मीन्स P1 वन लास्ट दिख रहा है कहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे P1 ये है P1 वन मीन्स इसके राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कितना है नाइन है मीन्स इसका क्या हो जाए कंप्लीशन टाइम नाइन फिर P2 P2 का चेक करेंगे तो लास्ट कहाँ दिख रहा है फोर तो यहाँ पे हो जाएगा फिर P3 P3 का लास्ट कहा दिख रहा है थर्टीन तो ऐसा कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा P3 का थर्टीन और P4 का लास्ट कहा दिख रहा है यहाँ फाइव इसका कंप्लीशन टाइम क्या हो जाए फाइव जब कंप्लीशन टाइम निकल गया तो टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम बिल्कुल आसान है निकलना एक होता है रिस्पॉन्स टाइम क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम हम लोग प्रियमटिव केस में ही निकालते हैं और ये कौन सा है एस आर टी एफ प्रियमटिव है 
नॉन प्रियमटिव में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम होता है इसलिए उसमें नहीं निकालते लेकिन प्रियमटिव के केस में ये दोनों डिफरेंट होता है तो एस आर टी एफ क्या है प्रियमटिव है तो हम लोग रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे वो देखिए पी वन पी वन है इसका चेक करेंगे इसको सीपीयू पहली बार कब मिला तो यहाँ पे पी वन को सीपीयू पहली बार कब मिला जीरो पे मिला और माइनस अराइवल टाइम क्या है तो जीरो है तो जीरो माइनस जीरो जीरो फिर P2 तो P2 को फर्स्ट टाइम सीपी यू कब मिला वन पे मिल रहा है लेफ्ट में चेक करेंगे वन पे मिला और अराइवल टाइम क्या है वन है यानी वन माइनस वन जीरो फिर P3 फिर P3 को फर्स्ट टाइम सीपी यू कब मिल रहा है नाइन पे मिल रहा है और अराइवल टाइम क्या है टू है तो नाइन माइनस टू सेवन फिर P4 P4 को फर्स्ट टाइम सीपी यू कब मिल रहा है P4 को 4 पे और अराइवल टाइम भी 4 है तो ये क्या हो जाए 4 माइनस फोर जीरो तो ये हो गया रिस्पॉन्स टाइम तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है टाइम एट विच ऑल द प्रोसेस गेट एक्सिक्यूटेड तो कितना होगा 13 13 नेक्स्ट द डैश एल्गोरिदम फोकसेस ऑन टाइम सेविंग Every process gets executed in a cyclic way. A certain time slice is defined in the system, which is called time quantum. So, what kind of algorithm is it? Round robin. In this, what happens? This round robin actually focuses on the time slice. The entire process that is executed in a cycle, cyclic way. कुछ सर्टेन टाइम क्वांटम सीपीयू के द्वारा फिक्स किया जाता है और उसी उतना ही टाइम क्वांटम एक प्रोसेस को दिया जाता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखिए इसमें और एस आर टी एफ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि एस आर टी एफ में जो होता है हम लोग बर्स टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम Which can actually be implemented in most of the operating system. Each process present in the ready queue is assigned the CPU for the for that time quantum. जो time quantum fix है उसमें ही assign होता है. If the execution of the process is completed during that time quantum, then the process will terminate. Else the process will go back to the ready queue and wait for the next turn to complete the execution. Right? So round robin में क्या हो गया? एक टाइम क्वांटम फिक्स दिया रहता है क्वेश्चन में उसी टाइम क्वांटम क्वांटम पर सीपीयू एग्जीक्यूट करता है उतना ही देर एक प्रोसेस को और फिर उसको क्या करता है रेडी क्यू में भेज देता है इसका एडवांटेज क्या है इट कैन बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल इन द सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द बॉस टाइम ये बॉस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है और एस जो इसे जस्ट पहले देखे वो किस पे है बॉस टाइम पे डिपेंड करता है जैसे ये टी एफ का था वो क्या था बॉस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेकिन ये क्या होता है राउंड रॉबिन बॉस टाइम पे डिपेंड नहीं करता है ये टाइम क्वांटम फिक्स रहता है उस पर ऑल द जॉब गेट अ फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू डिसएडवांटेज क्या है द हायर द टाइम क्वांटम द हायर द रिस्पॉन्स टाइम इन द सिस्टम ऑब्वियसली टाइम क्वांटम अगर फोर रहा तो जो सबसे लास्ट में प्रोसेस है उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा फिर क्या है द लोअर द टाइम पॉइंट द हायर द कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवर हेड इन द सिस्टम अगर लोअर रखते हैं हम लोग टाइम क्वांटम को तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन्स एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को स्विच करता है तो उस पर क्या करते हैं वो डेटा को सेव करते हैं तो वो फिर बढ़ जाएगा बार बार पीसीबी में डेटा को सेव करना पड़ेगा फिर क्या होता है डिसाइडिंग अ परफेक्ट टाइम क्वांटम इज अ वेरी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द सिस्टम सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है इसमें राउंड रॉबिन में जो परफेक्ट टाइम क्वांटम को डिसाइड करना इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं अब इसमें दो चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा ये इम्पोर्टेंट है राउंड रॉबिन के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस आईडी दिया हुआ है अराइवल टाइम बर्स टाइम अब इसमें बर्स टाइम से बर्स टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं बर्स टाइम का कॉम्पेरिजन नहीं करते हैं इसमें टाइम क्वांटम आपको दिया रहेगा इसमें दो दिया हुआ है तो इसमें दो चार्ट बनाते हैं एक रेडी क्यू के लिए और एक रनिंग क्यू के लिए जो हम लोग ऑलरेडी सारे न्यूमेरिकल में बना रहे तो रेडी क्यू में सबसे पहले चेक करेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे 
अब जीरो पे कौन है तो सबसे पहले P1 ही है रेडी क्यू में जीरो पे है P1। तो हम लोग क्या करेंगे P1 को एग्जीक्यूट करेंगे कितनी देर टाइम क्वांटम दो दिया हुआ है तो दो ही सेकंड करेंगे और इसका बॉस टाइम कितना दिया है पांच दिया हुआ है तो ये दो सेकंड एग्जीक्यूट हो गया बचा कितना तीन अब दो सेकेंड पे चेक करेंगे और पी अभी बचा हुआ है दो सेकेंड पे चेक करेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस अराइव तो दो सेकेंड पे अराइव हुआ है P2 टू एंड पी थ्री तो इन दोनों को रेडी क्यू में डाल देंगे P2 और P3 थ्री तो रेडी क्यू में डाल दिए उसके बाद फिर चेक करेंगे कि अभी जो जस्ट जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है वो और बचा हुआ है क्या तो हाँ वो तीन सेकेंड और बचा हुआ है तो फिर से P1 को रेडी क्यू में डाल देंगे हो गया अब डायरेक्टली क्या करेंगे P2 टू को यहाँ पी टू को लाए फिर दो सेकेंड एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि टाइम क्वांटम दो दिया हुआ है तो कितना हो गया टोटल फोर हो गया पी टू अब पी टू है कितना टोटल फोर है दो हो गया दो बचा हुआ अब फोर पे चेक करेंगे कि कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है तो हाँ फोर पे पी फोर अराइव हो गया यहाँ पे क्या हो गया पी फोर हो गया अब चेक करेंगे पी टू और बचा हुआ है क्या तो हाँ पी टू और बचा हुआ है तो पी टू को फिर रेडी क्यू में डालेंगे अब किसको लाएंगे P3 को लाएंगे P3 को फिर दो सेकेंड एग्जीक्यूट करेंगे तो कितना होगा ये हो जाएगा सिक्स और P3 का बॉस टाइम भी दो ही है इसलिए P3 क्या होगा टर्मिनेट होगा राइट अब सिक्स पे चेक करेंगे कि कोई नया प्रोसेस आ रहा है क्या तो सिक्स पे कोई नया प्रोसेस नहीं आ रहा है ऑलरेडी सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है तो अब क्या करेंगे और फिर चेक करेंगे पीछरी बचा हुआ है तो पीछरी भी नहीं बचा हुआ तो अब क्या करेंगे डायरेक्टली P1 को यहाँ डाल देंगे और P1 को एग्जीक्यूट करेंगे दो सेकेंड तक तो P1 वन एग्जीक्यूट हुआ दो सेकेंड और कितना बचा हुआ है P1 वन वन बचा हुआ है राइट अब एट पर फिर चेक करेंगे कि P1 और कोई नया प्रोसेस आया क्या तो कोई नया प्रोसेस नहीं आया पी वन और बचा हुआ क्या तो हाँ बचा हुआ तो पी वन को फिर से रेडी क्यू में डाल देंगे फिर पी फोर को यहाँ लाएंगे पी फोर को एग्जीक्यूट करेंगे दो सेकेंड फिर इस पे पी फोर को एग्जीक्यूट किए दो सेकेंड पी फोर को यहाँ पे दो सेकेंड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अब क्यों नहीं करेंगे वो देखते यहाँ पे एक ही सेकेंड एग्जीक्यूट करेंगे एट टू नाइन क्योंकि इसका बॉस टाइम सिर्फ वन दिया हुआ है और राउंड रॉबिंग में हम लोग सीपीयू को आइडल नहीं रखते हैं यहाँ पे टाइम क्वांटम दो दिया हुआ है फिर भी हम लोग पी फोर का अगर बस टाइम वन है तो सिर्फ वन ही सेकेंड सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट प्रोसेस को शेड्यूल कर लेगा तो फिर उसके बाद कौन सा आएगा पी टू आएगा यहाँ से पी टू आया पी टू को फिर दो सेकेंड मीन्स ग्यारह तक एग्जीक्यूट किए पी टू को ये दो ही बचा हुआ था मीन्स पी टू भी टर्मिनेट हो गया पी फोर ऑलरेडी हो चुका है अब क्या बचा पी वन तो पी वन को एग्जीक्यूट करेंगे फिर एक ही सेकेंड क्योंकि ये एक सेकेंड बचा हुआ है यानी ग्यारह से बारह पी वन एग्जीक्यूट हो गया और फिर सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम दो है फिर भी यहाँ पे दो सेकेंड लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इसका बॉस टाइम सिर्फ वन बचा हुआ है और सीपीयू को आइडल नहीं रखना तो हो गया बारह तो इसका टोटल कम्प्लीसन टाइम कितना है बारह सेकेंड है अब कम्प्लीसन टाइम कैसे निकालेंगे इसमें तो सबसे पहले पी वन का देखिए तो पी वन यहाँ पे दिख रहा है सबसे लास्ट में और इसका कम्प्लीसन टाइम क्या है बारह तो ये हो गया बारह फिर पी टू पी टू कहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है उसका कम्प्लीसन टाइम क्या है ग्यारह है तो फिर हो गया ग्यारह फिर पी थ्री पी थ्री का कम्प्लीसन टाइम क्या है यहाँ पे है सिक्स तो यहाँ पे हो गया सिक्स फिर पी फोर पी फोर का कम्प्लीसन टाइम कहाँ दिख रहा है यहाँ पे नीचे लास्ट में नाइन दिख रहा है तो ये इसका हो गया तो कम्प्लीसन टाइम जैसे ही निकला ये सब निकालना एकदम आसान है टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम रिस्पॉन्स टाइम निकाल लीजिएगा आपको और इसमें अगर एवरेज पूछता है टर्न अराउंड टाइम का तो टोटल टर्न अराउंड टाइम को ऐड करके नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम फिर नेक्स्ट 
in dash scheduling there is a priority number assigned to each process the process with the higher priority among the available process is given the is given to the cpu to kaun sa hoga sjf rr priority or to so, correct answer ho jayega priority scheduling priority scheduling mein kya hota priority number assigned rehta hai sare process ko aur jiski priority sabse zyada hoti hai usko sabse pehle cpu ko diya jata hai और कुछ सिस्टम क्या करता है जो लोअर जैसे यहाँ पर यह वन टू थ्री फोर ले सपोज ये प्रायोरिटी नंबर दिया होगा तो जो द लोअर द नंबर द हाइयर जितना कम नंबर है उतना हाइयर प्रायोरिटी है कुछ सिस्टम में और कुछ सिस्टम में क्या होता है हाइयर द नंबर हाइयर द प्रायोरिटी मतलब उसके लिए फोर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है फिर थ्री फिर टू फिर वन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ऑलरेडी हम लोग पहले देखे हैं दोनों टाइप का होता है प्रेमटिव भी होता है और नॉन प्रेमटिव भी होता है तो इन डैश प्रायोरिटी शेड्यूलिंग द प्रोसेस आर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी नंबर असाइन टू देम वंस द प्रोसेस गेट शेड्यूल्ड इट विल रन टिल द कंप्लीशन इस लाइन से आप लोग को पता चल गया हो अभी कौन सा वो कौन सा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होगा प्रिंटिव और नॉन प्रिंटिव इसका क्या होगा आंसर नॉन प्रिंटिव नॉन प्रिंटिव के ही केस में होता है कि जब एक बार वो सीपीयू में चला गया तो वो कंप्लीट होकर के टर्मिनेट होता है नेक्स्ट ये हो गया एक एग्जांपल है नॉन प्रिंटिव का ये बहुत ही आसान इक्वेशन एग्जांपल है क्वेश्चन है आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और अगर फिर आप लोग से नहीं होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे फिर हो गया In dash priority scheduling, the one with the highest priority among all the available processes will be given to the CPU. The job which is being executed can be stopped at the arrival of a higher priority job. तो इस लाइन से क्लियर हो रहा होगा कि ये कौन से केस में होता है? तो ये प्रिंटिव केस में। In प्रिंटिव प्रायोरिटी स्ड्यूलिंग जो जिसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा सबसे पहले सीपीयू को वो मिलेगा और उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला अगर फिर से आ जाता है प्रोसेस तो उसको फिर से रेडी क्यू में भेज के और हाईर प्रायोरिटी वाले को रन किया जाए तो ये हो गया ये हो गया प्रिंटिव प्रिंटिव का एक एग्जांपल है इक्वेशन उसको हम लोग देख लेते हैं नॉन प्रिंटिव वाले को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रायोरिटी मेन जो रोल प्ले करता है ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में वो प्रायोरिटी नंबर ही प्ले करता है फिर अराइवल टाइम फिर बॉस टाइम और यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा हाइयर द नंबर हाइयर द प्रायोरिटी मीन्स इसमें क्या फोर्टी का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा ये जो जब भी ऐसा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें लाइन दिया रहेगा हाइयर द नंबर हाइयर द प्रायोरिटी मीन्स जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा प्रायोरिटी या फिर लोअर द नंबर हाइयर द प्रायोरिटी तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ गैन चार्ट से जीरो से कोई भी कोई भी एग्जांपल हो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कहा से स्टार्ट करते हैं जीरो से तो जीरो पे चेक करते हैं कि कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है तो जीरो पे कौन सा हुआ पी वन अराइव हुआ तो हम लोग पी वन को एग्जीक्यूट करेंगे कितना सिर्फ वन सेकेंड क्योंकि ये प्रिंटिव का केस है वन सेकेंड एग्जीक्यूट हुए तो ये क्या हो गया अब बचा चार अब वन पे चेक करेंगे कौन कौन सा नया प्रोसेस अराइव हुआ है तो वन पे कौन कौन सा नया प्रोसेस अराइव हुआ है पी वन तो बचा ही हुआ है और पी टू भी अराइव हो गया पी टू भी अराइव यानी पी वन पी टू आगे अब पी वन पी टू रेडी क्यों में है अब पी वन पी टू में चेक करेंगे कि प्रायोरिटी किसका ज्यादा है तो P1, P2 किसका ज्यादा है P2 का है तो P2 को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे वन सेकेंड फिर तो टू पे चेक करेंगे कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है क्या और पहले से यहाँ पे वन सेकेंड ये हो गया तो बचा थ्री तो पहले से P1 भी है P2 भी है और P सेकेंड पे कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है क्या तो हाँ P3 भी अराइव हो गया तो P3 भी है अब इन तीनों में चेक करेंगे प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली P3 का है थर्टी तो P3 को एग्जीक्यूट करेंगे वन सेकेंड तीन 
अब तीन पे चेक करेंगे कि कोई नया प्रोसेसर आया हुआ है अगर तीन पे कोई भी प्रोसेसर आया नहीं हो रहा है तो हम इन्हीं तीनों में फिर प्रायोरिटी चेक करेंगे पी वन पी टू एंड पी थ्री तो इन तीनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है ऑब्वियसली पी थ्री का थर्टी नंबर है तो पी थ्री का प्रायोरिटी ज्यादा है फिर से हम लोग पी थ्री को एग्जीक्यूट किए वन सेकेंड फोर तक और पी थ्री वन ही बचा हुआ था यानी पी थ्री टर्मिनेट हो गए अब फोर पे चेक करेंगे कि कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है तो हाँ पी फोर अराइव हो चुका है मीन्स कौन कौन सा बचा पी वन पी टू और पी फोर पी वन पी टू और पी फोर अब इन तीनों में चेक करेंगे किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो पी फोर तो ऑब्वियसली हो गया फोर्टी है तो पी फोर को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे कितना सेकेंड सिर्फ वन सेकेंड वन सेकेंड एग्जीक्यूट करें इसका बर्स्ट टाइम भी वन ही है मीन्स ये टर्मिनेट हो जाए अब बचा कौन कौन सा पी वन और पी टू दो ही बचा हुआ है तो पी वन पी टू में चेक करेंगे प्रायोरिटी किसका जाता है तो ऑब्वियसली पी टू का ही होगा इसका ट्वेंटी है और ये कितना बचा हुआ है तीन बचा हुआ है तो पी टू को हम लोग डायरेक्टली तीन बचा हुआ है तो हम लोग आठ सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेंगे अब यहाँ पे डायरेक्टली आठ सेकेंड तक ही एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ तो वन वन सेकेंड एग्जीक्यूट कर रहे थे तो इसका ये रीजन है क्योंकि आप यहाँ पे अगर फाइव टू सिक्स में पी टू को रखते हैं तो फिर सिक्स टू सेवन में पी टू का ही प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा सेवन टू एट में पी टू का ही प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा तीन टाइम क्योंकि इसका ट्वेंटी है तो हम लोग तीन बार ना लिखने के बजाय एक ही बार में फाइव टू एट में पी टू को एग्जीक्यूट करेंगे अब बचा कौन सा पी वन पी वन का कितना बचा हुआ फोर बचा हुआ तो एट टू ट्वेल्व में चार सेकेंड पी वन ही एग्जीक्यूट करेगा तो ये हो गया टोटल ट्वेल्व सेकेंड लगेगा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में अब कंप्लीशन टाइम कैसे लिखेंगे P1 का तो P1 चेक कीजिए सबसे लास्ट में यहाँ दिखा और उसके राइट हैंड साइड में ट्वेल्व तो ट्वेल्व हो गया फिर P2 P2 सबसे लास्ट में यहाँ दिखा और उसके राइट हैंड साइड में एट है तो एट हो गया P3 P3 सबसे लास्ट में यहाँ दिख रहा है उसके राइट हैंड साइड में फोर है तो फोर हो गया और पी फोर पी फोर दिख रहा है यहाँ दिख रहा है उसके राइट हैंड साइड में फाइव है तो फाइव है फिर तो ये सब निकालना एकदम आसान है वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम आप लोग निकाल दीजिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है डैश शेड्यूलिंग आर नॉट एन इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ये कोई इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं होता है दे मेक यूज ऑफ अदर एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम टू ग्रुप एंड शेड्यूल जॉब विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका करेक्ट आंसर होगा मल्टी लेवल एक्चुअली क्या होता है प्रोसेस क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है और हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एक ही रेडी क्यू बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के लिए तो ये एल्गोरिदम क्या करता है मल्टी लेवल की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम लोग रेडी क्यू बनाएंगे जैसे अगर सिस्टम प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है मीन्स उसके लिए अलग रेडी क्यू बनेगा इंटरक्टिव प्रोसेस के लिए अलग रेडी क्यू बनेगा और बैच प्रोसेस के लिए अलग रेडी क्यू बनेगा और फिर हम लोग ये तीनों रेडी क्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम को भी यूज कर सकता है जैसे एफ सी एफ एस हो गया एस जी एफ हो गया हर कोई भी एल्गोरिदम को यूज कर सकता है और फिर सीपीयू में एग्जीक्यूट करेगा और ये सिस्टम प्रोसेस क्या होता है जैसे इंटरप्ट हो गया सिस्टम इंटरप्ट होता है तो क्या होता है जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है सब को पहले स्टॉप करता है और इंटरप्ट वाले प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देता है तो उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है उसको हम लोग एक एक रेडी क्यू में रखते हैं फिर मीडियम प्रायोरिटी वाला हो गया जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हैं वर्ड पावर पॉइंट म्यूजिक स�ग प्लेयर वी कोई भी तो उसको हम लोग एक क्यू में रखते हैं जिसका प्रायोरिटी मीडियम होता है और फिर एक लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला होता है बैच प्रोसेस जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलते रहता है और आप अपना कोई भी जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो करते रहते हैं तो उसका से एक लोवेस्ट प्रायोरिटी रहता है उसको हम लोग एक क्यू में रखते हैं और उसके बाद वो तीनों क्यू डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम को यूज करके एग्जीक्यूट होता है तो ये हो गया मल्टी लेवल क्यू इसके कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल नहीं होता है ये हो गया आंसर स्लाइड और कल नहीं तो 
परसो में आप लोग को लास्ट पार्ट मिल जाएगा जिसमें जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब मिल जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीट हो जाएगा